皆さん、こんにちは。近藤みずほです。今回はタイトルにもありますように、愛が何であるのかを知るときについて、千日解放業と観音菩薩の慈愛を例えにしてお話ししたいと思います。タイトルから興味のない話だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この内容はツインレの道の重要な部分に触れていますので、最後までご視聴いただければ嬉しく思います。それではシリウス中継、スタート。この頃私は登山に出かけることが増えているのですが、山を上がりながら感じていることがあります。それはツインレイの道が、聖地に向かう山登りと同じだということ。でも皆さんもご存知のように、ツインレイの山は簡単に上がれる山ではありません。しかも一山越えても、また次なる山が現れます。激しいアップダウンの山道を歩きながら、一体どれだけの山を越えなければならないのかと、果てしなく思う日もあると思います。例えるならツインレイの道は、連山を縦走する修験道の奥掛けや、千日開放業のようなものかもしれません。精神力、さらには知力や体力さえも、持っている能力を限界いっぱい駆使しながら、一歩一歩と頂点を目指しながら、事故を極めていきます。吉野山にある金プ戦寺で、大峰千日開放業を満行されて、あじゃりとなられた方のお話の中で、深く残っている言葉があります。それは、生死を分けるような体験をすると、人生観が変わり、人生のすべてが感謝であることに気づいたというお話です。この言葉は、ツインレイの道にも言えると、私は感じています。欲しくても得られない愛を求めて、日々を限界まで生きて、それを千日、さらには何千日と続けていると、己の中の欲が次第に削ぎ落とされて、何も求めない無の境地へと向かっていきます。そして、無の境地の上に無条件の愛が生まれて、人生のすべてが愛であることに気づくのです。極限まで追い込まれることで見えてくる世界は、たどり着いたものでしか見ることのできない悟りの境地。そこにたどり着いてこそ初めて、私たちは愛が何であるのかを学び得られるのではないでしょうか。ツインレイの道を長く歩んできた人なら、きっとわかると思います。出会いの頃や、その後数年の愛の感覚と、現在の愛の感覚が別次元であることに、それは通常の恋愛や結婚では知り得ることのできない、ただそこに溢れるような愛。まるで観音菩薩が放つ愛のように、それは愛というよりも、慈愛という言葉が適切かもしれません。慈しむような愛が溢れてやまなくなったとき、私たちは愛が何であるのかを実感として理解します。それは慈悲一つもない、神も仏もないような道を歩むことで、自らが光となって、慈愛を放つ存在へと昇華するからだと思います。ツインデーの統合は、統合したいという欲求さえも手放した先にあると言われています。そんなはずはないとか、それは無理だと言われるかもしれませんが、そのことは、統合前の段階でも理解できるはずです。なぜなら、会いたいと願う時には会えなくて、会いたい欲求を手放した時に会えるものでもあるからです。そう考えると、統合を目的として歩むよりも、魂の覚醒や、愛の悟りを目的として歩むことの方が理にかなっているかもしれませんが実際統合している人たちは
すべてを完全に諦めて、自分を強く生きている時に、思いがけない統合を迎えているケースがほとんどだと思います。そして、すべてを手放した先の統合には、無条件の愛しかないため、二人が共にあっても、そこには制限や制約はありません。観音菩薩が二体、共にあることをイメージするとわかると思います。そこはただ宇宙でしかないのです。宇宙は愛そのもの。二人の間には完全なる調和した愛と調和した現実しか訪れないのです。今回少し動画の配信が遅れてしまいました。それは私自身がゼロの状態に入ったからでした。すべてがピタリと止まったような感覚。私はこれを大きな節目に入った時のなぎの状態であると考えています。そして間もなく新しい流れが始まることを悟った私は、その準備を行いながら、自分を整えることに集中していました。私と同じように、なぎの状態を感知されている方もいらっしゃると思います。また、それを重みや停滞として感じているかもしれません。こんな時は、目標に向かって無理に進むよりも、自分のバランスを整えたり、次の変化に備えて、足元や基盤を固めることを、意識した方が良いと思っています。今日はそんな時の流れに合わせて、ツイン霊の道の基盤である本質につながるお話をいたしました。千日解放業や観音菩薩を例えに出しましたが、それは決して大げさでなく、それほどまでにツイン霊の道が尊い道であるということを、一人でも多くの方に知っていただければ、とても嬉しく思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。シリウス中継を終わります。